地球の国全部行くイギリスに行ったことはありますかイギリスに旅行に行った人たちが口を揃えて言うのは食事がまずかったということ中華料理やインド料理以外は何を食べても高くてまずいイギリスの料理が美味しくない理由は諸説ありますが最も有力なのが宗教ですイギリスはイングランド国教会という独自のキリスト教ですがプロテスタント寄りですプロテスタントはドイツ発祥ですが質素でつつましい生活を基本としていてパンとミルクがあれば十分という考え方です一方フランスイタリアスペインなどのカトリックの国の料理は美味しいですよねそんなイギリスでも美味しい料理はあります今回はイギリスでしか食べることができないイギリスに行ったら絶対に食べるべき絶品料理ベスト5を紹介しますではどうぞ第5位はパブで飲むビールですパブとはパブリックハウスの略でみんなの家という意味古びた木造の薄暗い感じのパブが伝統的なイギリスのパブですイギリス特有のハンドポンプサーバーを手動で倒してビールを注ぎますイギリスではビール一杯の単位はパイントといって 568ml 中ジョッキより少し大きいぐらいです世界でもパイントのサイズでビールを飲めるのはイギリスとアメリカだけですビールの種類はたくさんありますがイギリス伝統の味エールビールがおすすめ中でも IPA いわゆるインディアンペールエールはホップをたくさん入れて作ったビールでホップの香りと苦味が特徴的ですパブのフィッシュチップスやその他料理はあんまりですがビールは最高ですロンドンの繁華街、レスタースクエアのあたりは、今やラーメンの激戦区となっております。非日系の店は、イギリスから見た日本、レトロなクールジャパンといった感じのデザインで、見ていて飽きません。ここは、小屋といううどん屋で、枝豆を枝も含めて出すなんて、斬新ですよね。手打ちうどんも最高です。私のおすすめはこちら、極上の豚骨ラーメン店、ボーンダディーズです。豚骨に見せられた、オーストラリア人が毎日20時間煮込んで作る豚骨ラーメンは濃厚で美味しいですこの日はせっかくなので豚骨ラーメンと醤油ラーメン続けて2杯食べました豚骨ラーメンだけでなくこの醤油ラーメンも激うまポンドが高いのでラーメン1杯2000円以上しますが日本では味わえない外国人によるラーメンぜひ食べてみてくださいロンドンから北に 800km、スコットランドの首都、エジンバラです。歴史的建造物が集まっている旧市街は、北のアテネと呼ばれ、世界遺産に登録されています。ここ、エジンバラ城は、キャッスルロックと呼ばれる天然の要塞、8月の3週間、ミリタリータトゥーという華やかなショーが行われます。スコットランドの伝統衣装、キルトを着た軍や音楽隊のパレード、バグパイプの演奏や、招待国による伝統芸能やショー、プロジェクトマッピングなど、光と音のショーは圧巻です。ジンバラ城のすぐ近くレストランウィッチャリーは16世紀に建てられた伝統的な建物でまるで城のようです
軽いランチメニューを頼んでみましたアーノルド・ベネット・オムレツは演劇の劇作家たちの遅い夕食用に考案されたオムレツでミルクをたっぷり使ったオムレツはふわふわで最高ウィッチェリー特製のフィッシュパイマッシュポテトの中にサーモンをたっぷり入れてオーブンで焼いたパイこちらもふわふわで濃厚絶品でしたロンドンから北西 200km にあるイギリス第2の都市バーミンガム近郊にあるドレイトンマナーテーマパークは別名トーマスランドで機関車トーマスのアトラクションがたくさんあって子供たちに大人気です。バーミンガム南側にあるバルティートライアングルと呼ばれる地域はインド料理激戦区1980年代にこの地域に住むパキスタン人らによってバルティーと呼ばれる鉄鍋で料理したカレー料理の店が人気となりバルティーはバーミンガムの名物料理となりました今ではこの辺りにバルティー専門店のバルティーハウスがたくさんありますこのメニューのようにエビラムチキンキーマなどたくさんの種類のバルティがあり独特なスパイスの味の焼きカレーといった感じで激うまですイギリスの名物料理ローストビーフはパサパサしてまずい店が多いのでこれなら日本で食べるローストビーフの方が美味しいなぁと思った方も多いはずでもロンドンにある伝統の老舗ルールズとシンプソンズのローストビーフは別格です。ルールズは1798年創業。店内は美術品で飾られていて、まるで美術館のようです。チャーチル首相も足しげく通った店は、歴史と伝統を重んじる重厚な雰囲気のレストラン。通常、ローストビーフは薄切りというイメージがありますよね。ここのローストビーフはまるで違っていて、分厚いステーキのようです。この肉が柔らかくて最高。特製ソースをかけて食べると絶品です。飲み物やその他料理を入れると1人2万円くらいはしますが、この雰囲気と最高の料理、一生に一度は行くべき店ですね。もう一軒はシンプソンズ。こちらも老舗のレストラン。ルールズと違って、天井は高く、かなり広い一つの部屋にテーブルがたくさん並べられていますシェフがトローリーでローストビーフを運んで目の前で切り分けてくれますスコットランド牛のローストビーフ一人前5000円35ポンドです薄いけど大きなローストビーフ特製ソースをたっぷりかけてくれますこの巨大なものはヨークシャープディング小麦粉生地を焼き上げたシュークリームの皮のようなものでイギリスでは肉料理に添えられますさらにローストした青野菜ポテトなど特大サイズのローストビーフは柔らかく特製ソースと一緒に食べると絶品生涯忘れられない味ですルールズやシンプソンズのローストビーフは世界の中でもトップクラスの料理だと思います店の雰囲気も最高料理も絶品なのでロンドンに行ったらルールズかシンプソンズぜひ行ってみてください。以上、イギリス料理はまずいなんて言わず、美味しい料理もちゃんとありますので、イギリスに行ったらぜひ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。